இன்னைக்கு டேரக்ட் ப்ராடக்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் என்னதுப்பா டேரக்ட் ப்ராடக்ட் ஸோ இதில் டூ டைப்ஸ் இருக்குது என்னென்ன டைப் எக்ஸ்டர்னல் டேரக்ட் ப்ராடக்ட் என்னதுப்பா எக்ஸ்டர்னல் டேரக்ட் ப்ராடக்ட் இது வந்து ஸ்கூல் லெவலே நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இன்டர்னல் டேரக்ட் ப்ராடக்ட் என்னதுப்பா இன்டர்னல் டேரக்ட் ப்ராடக்ட் இந்த இன்டர்னல் டேரக்ட் ப்ராடக்ட் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக்பா ஓகேங்களா ஸோ இதிலேருந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ்க்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது இந்த பாலிடிஆர்பி பிஜிடிஆர்பி செட்நெட் படிக்கிறவங்க வந்து இந்த இதை வந்து கோத்ரூ பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா சார் நெக்ஸ்ட் இப்போ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்டர்னல் டேரக்ட் ப்ராடக்ட்னா என்னென்னு பார்த்துருவோமா எக்ஸ்டர்னல் டேரக்ட் ப்ராடக்ட் சிம்பிளாக இடிபின்னு சொல்லிக்குவாங்க ஓகேங்களா இடிபின்னு சொல்லி அப்படின்னா என்னென்னா ரெண்டு குரூப் எடுத்துக்குவோம் லெட் ஏ அண்டு பி பி எனி டூ குரூப் ஓகேங்களா ரெண்டு குரூப் எடுத்துக்கிறேன் இதில் நான் கார்டிஷியன் ப்ராடக்ட் அப்ளை பண்ணேன்னா கன்சிடர் தி கார்டிஷியன் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஏ அண்டு பி அப்ளை பண்ண போகிறேன் அப்போ என்ன நடக்கும் இந்த குரூப் இருக்கு இல்லையா ஏ கிராஸ் பியாக இருக்கும் அப்போ இதை எப்படி எழுதிக்கலாம் ஏ கமா பி சச் தட் ஏ பிலாங்ஸ் டு ஏ அண்டு பி பிலாங்ஸ் டு பி புரியுதாப்பா ஸோ ஏ பின்னு ரெண்டு ச குரூப் எடுத்துக்கிறேன் இதில் நான் கார்டிஷியன் ப்ராடக்ட் அப்ளை பண்ணும்போது நம்ப பர்ஸாக எழுதணும் இதில் மொத எலமெண்ட் வந்து மொத குரூப்லேயும் ரெண்டாவது எலமெண்ட்டு ரெண்டாவது குரூப்லேயும் இருக்கும் ஆமாம் தானே இப்போ எக்ஸாம்பிள் போனால் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராகவே புரியும் இப்போ எக்ஸாம்பிளில் வந்து ஏ வந்து ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு ஒன்று எடுத்துக்குவோம் த்ரீ அண்டு பி வந்து ஃபோர் கமா ஃபைவ் அது ஸ்கூல் லெவலே படிச்சுருப்பீங்க உங்களுக்கு இதை பாருங்கள் இன்னும் புரியும் அப்போது ஜி வந்து ஏ கிராஸ்பின்னு சொல்லிட்டாங்க இல்லையா ஸோ கார்டிசியன் ப்ராடக்ட் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது ஸோ ஒன் வச்சு ஃபோர் அகைன் ஒன் வச்சு ஃபைவ் ஸோ டூ ஃபோர் டூ ஃபைவ் ஆமாவா வெரி குட் அடுத்து த்ரீ ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ் இப்போ தானே எழுதணும் இதில் உள்ள ஃபஸ்ட்டு எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட் குரூப்பில் இருக்கும் செகண்ட் எலிமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து செகண்ட் குரூப்பில் இருக்கும் இதான்ப்பா வந்து எக்ஸ்டர்னல் டேரக்ட் ப்ராடக்ட்டு நெக்ஸ்ட் இன்டர்னல் டேரக்ட் ப்ராடக்ட்னா என்னென்னு பார்ப்போமா இன்டர்னல் டேரக்ட் ப்ராடக்ட் லெட் டெஃபினேஷன் என்ன சொல்கிறாங்க பார்ப்போம் லெட் ஜிபி ஏ குரூப் ஒரு குரூப் இருக்குது ஓகேங்களா இதில் ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் நார்மல் சப் குரூப் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ என் ஒன் அண்ட் என் டூ அப்படி என் என் பி நார்மல் சப் குரூப் எதுக்கான எதுக்குப்பா நார்மல் சப் குரூப்பு எஸ் ஜிக்கு அம்ம தானே அப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும்னா இந்த கண்டிஷனை இந்த கண்டிஷனை நான் எடுத்துகிட்டு என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த குரூப் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும்னா மல்டிப்புள் ஆஃப் நார்மல் சப் குரூப்புக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் இது ஒரு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் ரெண்டாவது ஒரு குரூப் வந்து ஒரு எலமெண்ட் ஜிலேருந்து எடுத்துக்கிறேன்னா அதை என்னால் எப்படி எழுத முடியணும் அப்படின்னா எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீ அப் டூ எம் என் இதில் உள்ள ஒவ்வொரு எம்ஐயும் எதில் இருக்கும் எஸ் என்ஐயில் இருக்கும் இந்த ரெண்டு கண்டிஷனையும் என்னால் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிக்கலாம் ஜி இஸ் இன்டர்னல் டேரக்ட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் எதுக்குப்பா என் ஒன் என் டூ அப் டு என் என் ஸோ இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் இந்த ரெண்டு கண்டிஷனை நான் எடுத்துகிட்டு இதை ரெண்டையும் ப்ரூவ் பண்ண முடிஞ்சால் அது இன்டர்னல் டேரக்ட் ப்ராடக்ட்னு சொல்லிக்கலாம் புரியும் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த இன்டர்னல் டேரக்ட் ப்ராடக்டை பேஸ் பண்ணி ஒரு தேரம் பார்த்துருவோமா தேரம் இஃப் ஹெச் அண்டு கே ஆர் டூ சப் குரூப்ஸ் ஆஃப் ஜி ஸோ என்ன கிவன் கொடுத்துருக்காங்க ஹெச் அண்டு கே வந்து ஜியோட சப் குரூப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சச் தட் ஜி ஈக்குவல் டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஹெச் கே ஹெச் இன்டு கேன்னு சொல்லியிருக்காங்க என்ன ப்ரூவ் பண்ணணுமா தென் ஹெச் கமா கே ஆர் நார்மல் சப் குரூப் ஆஃப் ஜின்னு ப்ரூவ் பண்ணணுமா ஓகேங்களா நார்மல் சப் குரூப் ஆஃப் ஜி செகண்ட் கண்டிஷன் என்ன ப்ரூவ் பண்ணணுமாம்மா 
g by h which is isomorphic to k அல்லது g by k அது quotient group வந்து isomorphic நம்ம proof பண்ணும் இதாவு condition சரி இதில் இந்த புரியதில்லையா இரண்டு subgroup எடுத்துக்காங்க அதை வந்து அந்த first condition இருக்கிலையா நம்ம பிரியசாப் பார்த்த internal direct product product first condition குடுத்துடு இந்த h உன் k உன் normal subgroup தான் அப்படியின்றுது சொல்லானும் அந்த sequence normal எடுத்தும் லியா இப்படி எழுத முடிந்தது நான் normal subgroup ஆகுந்தான் எழுத முடியும் அப்பா first அது normal subgroup உன் சொல்லிட்டு இதுக்கு இது isomorphic அருக்கும் சொன்னா தேரம் proof over start பணிருமா சரி proof போம் first என்ன எடுத்துக்கு போகிறேன் let G be a internal direct product எடுத்துக்கு போகிறேன் சரி, internal direct product நடுத்துக்கிட்டேன். இதில, H and K வந்து given என்ன? Subgroup உன் சொல்லிருக்காங்களையா? So, given உந்து, H and A, K with the subgroups. Correct? அப்போம், இதில் இந்த நம்ம என்ன சொல்லிக்கலாம்? G with the internal direct product of H and A, K. அப்படின் சொல்லிக்கலாம்லையா? அம்மாதான் subgroup நான் இந்த மாறி எல்திக்கலாம்லையா முனாடி சொன்ன மாறி சரி right அப்போ இது எப்படி எல்திக்கலாம் உங்கள் சொன்ன condition படி such that அந்த group என்னது H into K என்ன சொல்லி சொல்லிருக்காங்க சரி சொல்லியாத்து என்ன prove பண்ணும் first to prove H உம் K உம் normal subgroup அம்மாதான் அது proof பண்ணும் first normal subgroup of G இது first to prove பண்ணும் second G over H, quotient group இருக்கிலையா, which is isomorphic to K, அல்லது, G over K, which is isomorphic to H, இதைப் பிருப் பண்ணும் செரி, first வந்து, normal subgroup உன் சொல்லிருமா, முத, செரி, first, so, H is to prove, இதான் to prove condition, to prove, H is normal subgroup, உன்னும் நான் கண்டு விடிக்கும் so, H is normal subgroup உன் பிருப் பண்ணும் அதுக்கு, நான் ஒரு, we have, அங்கு எடுத்தும் லியா, second condition, என்ன second condition, நம் அந்த internal direct product எடுத்தும் லா, groupல் அந்த element எடுத்துக்குட்டா, என்னால் இந்த மாதிரி M1, M2, M1 எல்து முடியும், each MI வந்து N9, சொன்னேன் லியா, இத வந்து நான் தீரத்துக்கு apply பண்ணப் போகிறேன், G, which is equal to HK, இது ஒன்று unique இருக்கும், ஓகிங்களா, so வந்ததே repeat ஆகாது, uniquely, இதல் உ small k வந்து capital kல இருக்கும் சரி okay super நான் என்ன சொல்லனோ h and normal subgroup சொல்லனும் அதுக்கு aல இருந்து sorry hல இருந்து ஒரு a நிற்று element எடுக்கிறேன் அண்டு group gல இருந்து ஒரு element எடுக்கிறேன் ஓகிங்களா சரி இதை நான் எப்படி எல்திக்கிலாம் நான் g a g inverse வந்து belongs to h and கொண்டார்னும் அப்படின்னா s காச்சி normal subgroup belongs which is belongs to H. அப்படின் கொண்டும் இப்போம் இந்தது மட்டு எடுத்துக்கிறேன். எது? G A G inverse. What is G பா? என்ன define மனிருக்கும் பா? H K in define மனிருக்கும் பா? H K into A H K the whole inverse. Correct? இப்போம் inverse வந்து நான் apply பொண்ணம் போது K inverse A inverse மாரியும். அம்மாதான் G equal to H K A என்னது பா? K inverse H inverse. மாரியும். புரிதில்லையா? சரி. எனக்கு வந்து இது வந்து ஒவன்னும் commutative property என்ன பொண்ணும் satisfy பொண்ணும் அப்பு என்ன பண்ணிக்கலாம் இது வந்து commutative property use பொண்ணி மாத்து நும்னா H K K inverse A H inverse வருப்போது what is K K inverse பா yes identity தனை H E A H inverse identity ஓடு எந்த term multiply பொண்ணாலும் அதை term கடச்சுனும் so அப்பு G is equal to H A H inverse அப்பு since A உன் Hல் இந்த எடுத்திருக்கும் H உன் Hல் இந்த எடுத்திருக்கும் அப்படின்னா இந்த H inverse எதில் இருக்கும் Yes, subgroupல் இருக்கும் லியா அப்பாதன் உண்டிய multiplication எதில் இருக்கும் என்னது பா Yes, Hல் இருக்கும் actually இது G இல்லா G A G inverse அம்மாதனா G A G inverse அப்படுதான் எடுத்தும் சப்போம் இது எதில் இருக்கும் Yes, H ले रुकनों वंदर चलिया, अब H ले रुकनों वंदर चला, H is a normal subgroup उन सोली इतिलाम ले या, very good, normal subgroup उन सोली इतें, चारी, उड़न सोली आच्छे, अड़त्त K सोलनों ले या, 
அது இதே ஏ ப்ரொசீஜர் அப்படியே பண்ண போகிறேன் டு ப்ரூ கேஎஸ் நார்மல் சப் குரூப் ஆமாவா சரி நார்மல் சப் குரூப்பு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் ரெண்டு எலமெண்ட் எடுக்கணுமா சரி என்னென்ன எலமெண்ட் எடுப்போம் லெட் ஒரு எலமெண்ட் எடுக்கிறேன் எக்ஸ்னு அது கேல இருக்கும் ஆ ஓகே ஒரு ஜீன்னு எடுக்கிறேன் அது குரூப்பில் இருக்குது வச்சுக்குவோம் வேறு ஒரு ஹெச்னு எடுப்போமா ஹெச் எதில் இருக்கும் எஸ் ஹெச்சில் இருக்கும் சரி இந்த இதெல்லாம் நான் வச்சுக்கிறேன் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் என்ன பண்ணணும் ஜி இன்வர்ஸ் எக்ஸ் ஜி இது தான் டு ப்ரூவ் இல்லையா நார்மல் சப் குரூப்னா பிலாங்ஸ் டு கேல இருக்குதுன்னு சொல்லணும் சொல்லிடுவோம் ஃபஸ்ட் என்ன சொல்லணும் வெரி குட் இதை எடுத்துக்குவோம் ஜி இன்வர்ஸ் எக்ஸ் ஜி எடுத்துக்குவோம் இதை என்ன பண்ணலாம் ஜி தான் ஹெச் கே த ஹோல் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் இதெல்லாம் ஸ்மால்ப்பா ஓகேங்களா ஸோ ஹெச் கே இதை எப்படி இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கே இன்வர்ஸ் ஹெச் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் ஹெச் கேன்னு வந்துருமா இதை என்னப்பா பண்ணிக்கலாம் வெரி குட் காம்படேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணிக்குவோமா இப்போ கே இன்வர்ஸ் எக்ஸ் ஹெச் இன்வர்ஸ் இந்த ஹெச் கே அப்படியே வந்துடும் வாட் இஸ் ஹச்இன் சச் பா வெரி குட் ஐடென்டிட்டியா ஐடென்டிட்டியோட எந்த டேம் மல்டிப்ளை பண்ணாலும் ஆமாம் ஐடென்டிட்டி கிடச்சிரும் ஆ சூப்பர் இப்போ எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு சின்ஸ் கண்டிஷன் எக்ஸ் கேலேருந்து எடுத்தோம் ஆமாவா சரி கே இன்வர்ஸும் எதில் தான் இருக்குது கேல தான் இருக்குது அப்போ இதுக்கான டோட்டல் மல்டிப்ளிகேஷனும் கே இன்வர்ஸ் எக்ஸ் கே எதில் இருக்கும் கேல தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ இது என்னன்னு வந்துருச்சுப்பா இது என்னன்னு வந்துருச்சு இப்போ இது கேல இருக்கிறதுனால இந்த ஜி இன்வர்ஸ் எக்ஸ் ஜியும் கேல இருக்குன்னு வந்துருச்சு ஸோ அப்போ இது கேன்னு வந்ததுனால வெரி குட் கேஎஸ் என்னப்பா நார்மல் சப் குரூப்பா நார்மல் சப் குரூப் ஸோ ஒரு கண்டிஷன் ஒரு மலையை தாண்டி இருக்கும் ஆமாம் தானே இப்போ செகண்ட் கண்டிஷன் என்ன சொல்லுது ஸோ கோஷன் குரூப் வந்து ஐசோமார்ஃபிக்காக இருக்கணும்னு சொல்லுது இல்லையா அதுக்கு ஒரு மேப்பை டிஃபைன் பண்ணுறேன் லெட்டஸ் கன்சிடர் ஒரு மேப்பை டிஃபைன் பண்ணுறேன் எப்படின்னா ஃபைவ் ஃப்ரம் ஜி டு ஹெச்னு ஒரு மேப்பை டிஃபைன் பண்ணுறேன் சச் தேட் அந்த ஃபங்க்ஷன் எப்படி எழுதலாம் எழுத போகிறேன் அப்படின்னா ஃபைவ் ஆஃப் ஜி வந்து ஹெச்னு எழுத போகிறேன் வாட் இஸ் ஜிப்பா முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா வெரி குட் ஹெச் கே தானே ஹெச் கேன்றது ஹெச் ஓகே இது சொல்லிட்டாலே நம்ம ஃபண்டமெண்டல் தீரமாக ஹோமோம் ஆஃபீஸம் பார்த்துருக்கோம் வெல் டிஃபைன் சொல்லியிருப்போம் ஒன் ஒன் சொல்லியிருப்போம் ஆன் ஒன் ஆன் டூன் சொல்லியிருப்போம் ஹோமோம் ஆஃபீஸம் சொல்லியிருப்போம் இதெல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணனால அது வந்து ஐசோம் ஆஃபீஸம் சொல்லியிருப்போம் நீங்கள் ஃபண்டமெண்டல் தீரமாக ஹோமோம் ஆஃபீஸம் பார்க்கலைன்னா ஜஸ்ட் ஒரு தடவை கிளான்ஸ் விட்டுட்டு வந்துருங்க அதுக்கான வீடியோ லிங்க்கை டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க சரி இங்கே வாங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் இஸ் வெல் டிஃபைன் சொல்லணும் வெல் டிஃபைன் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ஞாபகம் இருக்குதா என்ன சொல்லியிருக்கேன் ரெண்டு எலிமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டு ஃபங்க்ஷன் ஈக்குவல்னு கொண்டு வரணும் ஒன் ஒன்னா ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் எடுத்துகிட்டு எலமெண்ட் இதுக்கான ஆப்போசிட் தான் அது ஓகேங்களா சரி ஜி ஒன்னும் ஜி டூவும் ஈக்குவல் சொல்லிட்டேன் வாட் இஸ் ஜி ஒன்பா ஹெச் ஒன் கே ஒன்னா இது ஹெச் டூ கே டூவா இப்பா இப்போ இது ரெண்டு ஈக்குவல் தானே அப்படினா இது ஈக்குவாலிட்டி கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறது தெரியுமாப்பா ஈக்குவாலிட்டி கண்டிஷன் இது ரெண்டு எப்போ ஈக்குவலாக இருக்கும் ஹெச் ஒன்னு ஹெச் டூவும் ஈக்குவலாக இருக்கும் போது இருக்கும் கே ஒன் கே டூ ஈக்குவலாக இருக்கும் போது தான் மல்டிப்ளை பண்ணும் போது இது ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்கும் இப்போ எனக்கு தேவையானது வந்து ஹெச் ஒன்னு ஹெச் டூவும் எடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா கே ஒன் கே டூவும் போடலாம் நான் ஹெச் ஒன் ஹெச் டூன்னு எடுத்துக்கிறேன் வாட் இஸ் ஹெச் ஒன் பா ஃபைவ் ஆஃப் ஜி ஒன் ஆமாவா வாட் இஸ் ஹெச் டூ ஃபைவ் ஆஃப் ஜி டூ என்ன எடுத்திருக்கேன் எலமெண்ட் எடுத்திருக்கேன் இங்கே என்ன வந்திருக்கு வெரி குட் ஃபங்க்ஷன் ஈக்குவல் வந்துருச்சா அப்போ ஃபைவ் இஸ் வெல் டிஃபைன் தர் ஃபோர் ஃபைவ் இஸ் வெல் டிஃபைன் அடுத்து என்னப்பா சொல்லணும் ஃபைவ் வந்து ஒன் டு ஒன் சொல்லணுமா இது அப்படியே ரிவர்ஸ் எழுதுங்க டு ப்ரூ ஃபைவ் இஸ் ஒன் டு ஒன் ஒன் டு ஒன் என்ன ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் எடுத்து ஈக்குவல் எழுதணும் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் எடுத்துகிட்டு ஃபைவ் ஆஃப் ஜி ஒன் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஆஃப் ஜி டூ வாட் இஸ் ஜி ஒன் ஃபைவ் ஆஃப் ஜி ஒன் என்ன ஹெச் ஒன்னா ஹெச் ஒன் ஈக்குவல் டு ஹெச் டூ ஏன் அப்படி போட்டேன்னா முன்னாடி டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் ஃபைவ் ஆஃப் ஜி வந்து ஹெச்னு டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இங்கே ஜி ஒன்னா ஹெச் ஒன் ஸோ ஹெச் ஒன் ஹெச் டூ எஃப் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஏதோ ஒன்று மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஈக்குவலாக இருக்கும் ஆமாவா இது கே ஒன் கே டூவுக்கும் ஈக்குவல் தான் சரி ஹெச் டூ கே டூ இது என்னப்பா ஹெச் ஒன் கே ஒன் என்னதுப்பா ஜி தானே ஏன்னா அந்த எலமெண்ட்டு தான்
ப்ரீ இமேஜ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுன்னு சொன்னால் போதும் ஆமாம் தானே சரி சொல்லிடுவோமா என்னது லெட் குரூப்பை வந்து ஜீன்ற எலமெண்ட்டை குரூப்லேருந்து எடுத்துக்கிறேன் அண்டு ஹெச்னு ஒரு எலமெண்ட் இருக்குது அதை ஹெச்லேருந்து எடுத்துக்கிறேன் கே ஸ்மால் கே வந்து கேபிட்டல் கேலேருந்து எடுத்துக்கிறேன் இது ரெண்டும் நார்மல் சப் குரூப்னு சொல்லியிருக்கோம் சரி ஃபை ஆஃப்னா ஃபை ஆஃப் ஜி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச்னு நம்ம கண்டிஷன் எடுத்துக்கோம் அப்படின்னா நான் ஃபைவ் ஆஃப் ஹெச் கே ஈக்குவல் டு ஹெச் இப்பா இது டொமைன்ப்பா இது கோ டொமைன்ப்பா இது ஜி இது ஹெச் ஆமாம் தானே அப்போ உங்கள் குரூப்பில் ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு பதிலாக ஹெச்கேன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் எனக்கு ஹெச்னு கிடைக்கிது ஆமாவா ஹெச்கேன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் அப்போ இந்த ஹெச்சுக்கு எனக்கு எப்பயுமே எப்படி இருக்கும் ப்ரீ இமேஜ் எல்லா ஹெச்சுக்கும் என்னது எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்போ ஆல் த எலிமெண்ட்ஸ் in the codomain have pre-image அம்மா தானா அப்படின்னா என்ன டொமைனும் கோடொமைனும் ஈக்குவல் ஐ மீன் கொமைனும் கோடோ கொம் கோடொமைனும் டொமைனும் எப்போ ஈக்குவலாக இருக்கும் ரேஞ்ச் ஈக்குவலாக இருக்கும் போது கரெக்டா ஸோ ப்ரீ இமேஜ் சரி ஓகே ஒன் ஒன் என்னென்ன சொல்லியிருக்கோம் வெல் டிஃபென்ஸ் சொல்லியாச்சு ஒன் ஒன் சொல்லியாச்சு ஆன் டூ சொல்லியாச்சு அடுத்து ஹோமோம் ஆஃபீஸம் சொல்லணும் ஸோ ஃபைவ் இஸ் ஹோமோம் ஆஃபீஸம் எப்போப்போ ஹோமோம் ஆஃபீஸம் சொல்லுவோம் எப்படி சொல்லுவோம் ஞாபகம் இருக்கா டு ப்ரூவ் என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும் ஃபைவ் ஆஃப் ஜி ஒன் இன்ட்டு ஜி டூ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஆஃப் ஜி ஒன் இன்ட்டு ஃபைவ் ஆஃப் ஜி டூன்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் சரி எல்எச்எஸ் எடுத்துக்கோ ஃபைவ் ஆஃப் ஜி ஒன் இன்ட்டு ஜி டூ வாட் இஸ் ஜி ஒன்ப்பா எஸ் ஹெச் ஒன் கே ஒன் வாட் இஸ் ஜி டூப்பா ஹெச் டூ கே டூ ஸோ இது ரெண்டையும் என்னால் காம்படேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி படி மாற்றி எழுதிக்கலாம் ஹெச் ஒன் ஹெச் டூ கே ஒன் கே டூ இது பார்க்க எப்படிப்பா இருக்குது ஃபைவ் ஆஃப் ஹெச் கே மாதிரி இருக்கா அப்போ ஃபைவ் ஆஃப் ஹெச் கேன்றது ஹெச் தானே பார்த்த முன்னே டெஃபன் பார்த்துருக்கோம் அப்போ ஹெச்னா இந்த ஹெச் ஒன் ஹெச் டூ மட்டும் வாட் இஸ் ஹெச் ஒன்ப்பா வெரி குட் ஃபைவ் ஆஃப் ஜி ஒன்ப்பா அப்போ தானே எழுதியிருக்கோம் ஸோ ஹெச் ஒன்றது ஃபைவ் ஆஃப் ஜி ஒன் ஹெச் டூ என்னதுப்பா ஃபைவ் ஆஃப் ஜி டூ என்னென்ன எடுத்திருக்கோம் ஃபைவ் ஆஃப் ஜி ஒன் இன்ட்டு ஜி டூனு எடுத்திருக்கோம் என்ன கிடச்சிருக்கு ஃபைவ் ஆஃப் ஜி ஒன் இன்ட்டு ஃபைவ் ஆஃப் ஜி டூ நினைச்சிருக்கு கிடச்சிருக்கு தேர் ஃபோர் ஃபைவ் இஸ் ஹோமோ மோஃபிசம் ப்ரூவ் பண்ணிட்டோமா வெரி குட் என்னென்ன ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் ஃபைவ் வெல் டிஃபென்ஸ் சொல்லியாச்சு ஒன் ஒன் சொல்லியாச்சு ஆன் டூ சொல்லியாச்சு ஹோமோ மோஃபிசம் மாதிரியும் சொல்லியாச்சு அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது சின்ஸ் ஹெச் இஸ் ஹோமோ மோஃபிக் இமேஜ் ஆஃப் ஜி ஆமாம் தானே சரி ஒன்ஸ் இதை ஹோமோ மோஃபிசம்னு சொல்லினதுனால ஃபண்டமெண்டல் தீரமாக ஹோமோ மோஃபிசம் என்ன சொல்லுதுப்பா ஃபண்டமெண்டல் தியரம் ஆஃப் ஹோமோமோஃபிசம் என்ன சொல்லுது கோஷன் குரூப் வந்து கோஷன் குரூப் வந்து வெரி குட் ஐசோமாஃபிக்காக இருக்கும்னு சொல்லிடுச்சு இல்லையா கோஷன் குரூப் வந்து ஐசோமாஃபிக்காக இருக்கும் நம்ம வந்து நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணோம் இல்லையா ஜி டூ ஹெச்னு நீங்கள் ஜி டூ கேன்னு எடுத்து டிஃபைன் பண்ணிங்கன்னா ஃபைனலாக எப்படி வந்து நிற்கும்னா சிமிலர் கான்செப்ட்டு ஜி பை ஹெச் விச் இஸ் ஐசோமாஃபிக் டு கே அப்போ இந்த ஃபண்டமெண்டல் தீரம் ஆஃப் ஹோமோம் ஆஃபீஸாமல் ஒரு தடவை வாட்ச் பண்ணிவிட்டு வந்துடணும் அதுக்கான லிங்க்கை நம்ம டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஒரு தடவை பார்த்துருங்க ஸோ அப்படியே பொறுமையாக கோத்ரூ பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு புரியும்